ഇനി നമുക്ക് കുറച്ച് വീഡിയോയും ഇമേജുകളും ഒന്ന് എഡിറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇമേജ് ഞാൻ ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യുകയാണ് പ്രൊജക്റ്റ് വിൻഡോയിൽ ഡബിൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്തോ അല്ലെങ്കിൽ റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യാം ഇവിടെ നിന്ന് കുറച്ച് പിക്ചേഴ്സ് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യുകയാണ് ഇവിടെ പ്രൊജക്റ്റ് വിൻഡോയിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് അവിടെ നിന്ന് ഒന്നില്ലെങ്കിൽ സോഴ്സ് മോണിറ്ററിലേക്ക് നമുക്ക് നേരിട്ട് ഓപ്പൺ ചെയ്യാവുന്നതാണ് അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ നിന്ന് പ്രൊജക്റ്റ് വിൻഡോയിൽ നിന്ന് തന്നെ നമുക്ക് ടൈം ലൈനിലേക്ക് ഈ ഒരു ജെ പി ജെ പിക്ചേഴ്സിനെ നമുക്ക് ടൈം ലൈ ടൈം ലൈനിലേക്ക് ഓപ്പൺ ചെയ്യാം അതുപോലെ എല്ലാ പിക്ചേഴ്സും ഇതുപോലെ ഓപ്പൺ ചെയ്യും അപ്ലൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ഇവിടെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് ഒരു പിക്ചറിന് ശേഷം അടുത്ത പിക്ചർ എന്ന രീതിയിൽ നമുക്ക് ഇവിടെ പ്രോഗ്രാം മോണിറ്ററിൽ കാണുന്നുണ്ട് ഇവിടെ നാം അതേ രീതിയിലാണ് ടൈം ലൈനിൽ അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് ടൈം ലൈനെ ഒന്ന് സൂം ചെയ്യാം സൂമിംഗ് ടൂൾ എടുത്ത് സൂം ചെയ്യാം അതിനുശേഷം സെലക്ഷൻ ടൂൾ എടുക്കുക ഇവിടെ മാർക്കർ അതിന് മുകളിലൂടെ ഇങ്ങനെ നീക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതുപോലെ കാണുവാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി നാം ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ നമ്മൾ പഠിച്ചു ഒരു പിക്ചറിന് അതിൻ്റെ ഒപ്പാസിറ്റി അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് നാം ഒരു പിക്ചർ തുടങ്ങുമ്പോൾ തന്നെ അതിൻ്റെ ഒപ്പാസിറ്റി കുറഞ്ഞിരിക്കും കുറഞ്ഞിട്ട് അത് കൂടി വരുന്ന എഫക്റ്റ് ആയിരിക്കും നാം പിക്ചറുകളിൽ സാധാരണ കണ്ടു വരുന്നത് പിക്ചറിൽ കണ്ടുവരുന്നത് അപ്പോൾ അത് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു ഫസ്റ്റ് പിക്ചർ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു ഈ ടൈം ലൈനിൽ വീഡിയോ വണ്ണിൽ കിടക്കുന്ന ഫസ്റ്റ് പിക്ചർ ഞാൻ സെലക്ട് ചെയ്തെടുക്കുന്നു ഇവിടെ ഈ ഒരു പിക്ചറിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഈ വീഡിയോ വൺ എന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്നതിൽ ഓപ്പണായി വന്നിരിക്കുന്ന ഈ ജെ പി ജി പിക്ചറിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ഫ്രെയിമിലേക്ക് പോകുവാൻ നമുക്ക് പേജ് അപ്പ് എന്ന ബട്ടൺ കീബോർഡിൽ യൂസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് പേജ് അപ്പ് പ്രെസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ ആ ഒരു ജെ പി ജി ഫയൽസിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ഫ്രെയിമിലേക്ക് എത്തിയിരിക്കുകയാണ് അവിടെ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ നമുക്കൊരു കീ ഫ്രെയിം ആഡ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അവിടെ ഒരു കീ ഫ്രെയിം ആഡ് ചെയ്യുന്നു അത് കഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഒപ്പാസിറ്റി എവിടെ എവിടം വരെയാണ് ആ ഒപ്പാസിറ്റി എവിടെ വെച്ചാണ് കൂ എവിടെ വെച്ചാണ് ഒപ്പാസിറ്റി നോർമൽ ലെവലിലേക്ക് ആകേണ്ടത് എന്ന ആ ഒരു ലെവലിലേക്ക് മാർക്കറിനെ നീക്കി വയ്ക്കുക നമുക്കിവിടെ പെൻറ്റൂൾ എടുത്തിട്ട് കൺട്രോൾ കീ പ്രസ് ചെയ്താലും ഇതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് കൺട്രോൾ കീ പ്രസ് ചെയ്താൽ ഇതുപോലെ നമുക്ക് ഓരോ കീ ഫ്രെയിമുകൾ ആഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അതിനെ തന്നെ നമുക്ക് അപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ മാർക്കർ ഇരിക്കുന്ന ആ ഒരു പോർഷനിൽ ഇവിടെ ഒരു കീ ഫ്രെയിം ആഡ് ചെയ്യുന്നു അതിനുശേഷം ചെയ്യാൻ പോകുന്ന സെലക്ഷൻ ടൂൾ എടുത്തിട്ട് ആദ്യം നാം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത ആ ഒരു കീ ഫ്രെയിമിനെ താഴേക്ക് നീക്കി വയ്ക്കുന്നു അതിനുശേഷം പിക്ചർ ഒന്ന് പ്ലേ ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ സോഴ്സ് മോണിറ്റർ പിക്ചർ ഒന്ന് പ്ലേ ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ പ്രോഗ്രാം മോണിറ്റർ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇത് പിക്ചറിൻ്റെ ആ ഒരു ഒപ്പാസിറ്റി കുറഞ്ഞിട്ട് കൂടി വരുന്ന ഒരു എഫക്റ്റാണ് നാം കണ്ടത് നമുക്ക് ടൈം ലൈനെ സൂം ചെയ്യാം അതിനുശേഷം ചെയ്യുന്നത് ഇതുപോലെ തന്നെ ഈ ക്ലിപ്പിൻ്റെ എൻഡിലും അതായത് ജെ പി ജി വൺ ഫയലിൻ്റെ എൻഡിലും ഞാൻ ഇതുപോലെ തന്നെ ചെയ്യുന്നു ഒരു ഫ്രെയിം കീ ഫ്രെയിം ആഡ് ചെയ്യുന്നു ഒരു ക്ലിപ്പിൻ്റെ അവസാനത്തെ ഫ്രെയിമിലേക്ക് പോകാൻ പേജ് ഡൗൺ എന്ന ബട്ടൺ കീബോർഡ് നമുക്ക് പ്രസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇപ്പോൾ ഏറ്റവും ഫ്രെയിമിന് എൻഡിലേക്ക് വന്നിരിക്കുകയാണ് മാർക്കർ അവിടെയും ഒരു കീ ഫ്രെയിം ആഡ് ചെയ്യുന്നു അതിനുശേഷം അവിടെ നിന്ന് ആ ഒരു കീ ഫ്രെയിമിനെ ഞാൻ താഴേക്ക് നീക്കി വയ്ക്കുന്നു ഇനി ക്ലിപ്പിനെ ഒന്ന് ആദ്യം മുതൽ പ്ലേ ചെയ്ത് നോക്കുക പ്രോഗ്രാം മോണിറ്റർ ശ്രദ്ധിക്കുക അവിടെ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് ആ ക്ലിപ്പിൻ്റെ 
ഒപ്പാസിറ്റി കുറഞ്ഞു വന്നത് ഇനി ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇതേ രീതി തന്നെ നമുക്ക് ഈ ക്ലിപ്പിനും ചെയ്യാവുന്നതാണ് അതായത് അടുത്ത ജെ പി ജി ഫയലിനും ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഞാൻ അത് ചെയ്യുന്നത് വീഡിയോ ടൂവിലാണ് ഞാൻ അത് ചെയ്യുന്നത് വീഡിയോ ടൂവിൽ വീഡിയോ ടൂവിലെ നമുക്ക് കീ ഫ്രെയിം ആ ഒരു ഇത് കാണണമെങ്കിൽ കീ വീഡിയോ ടൂവിലെ കീ ഫ്രെയിം പ്രോപ്പർട്ടീസ് കാണണമെങ്കിൽ അതിനെ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്ത എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യുക ഇവിടെ നമുക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കും ഇവിടെ നിന്ന് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു വീഡിയോ ടൂവിൽ കിടക്കുന്ന ആ ഒരു ഫയലിനെ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു ഇവിടെ നിന്ന് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു ഇവിടെ നിന്ന് ഷോ കീ ഫ്രി ഷോ ഒപ്പാസിറ്റി ഹാൻഡിൽസ് എന്നത് ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നിടുന്നു ഓപ്പൺ ചെയ്തിടുന്നു അവിടെ നിന്ന് ഈ ഒരു ക്ലിപ്പിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ഫ്രെയിമിലേക്ക് പോകാനായിട്ട് പേജ് അപ്പ് പ്രസ് ചെയ്യുന്നു അവിടെ ഞാൻ ഒരു കീ ഫ്രെയിം ആഡ് ചെയ്യുകയാണ് അതിനുശേഷം നാം വീഡിയോ വണ്ണിൽ കിടക്കുന്ന ക്ലിപ്പിൻ്റെ എൻഡിലേക്ക് വരിക വീഡിയോ വണ്ണിൽ കിടക്കുന്ന ക്ലിപ്പിൻ്റെ എൻഡിലേക്ക് വരിക അതിനുശേഷം വീണ്ടും വീഡിയോ ടു സെലക്ട് ചെയ്ത് അവിടെയും ഞാനൊരു കീ ഫ്രെയിം ആഡ് ചെയ്യുന്നു ഇനി ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് വീഡിയോ ടുവിൽ കിടക്കുന്ന ആ ഒരു ക്ലിപ്പിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ഫസ്റ്റ് കീ ഫ്രെയിം ഞാൻ താഴേക്ക് ഇറക്കി വയ്ക്കുകയാണ് അതിനുശേഷം ഒന്ന് ക്ലിപ്പ് പ്ലേ ചെയ്ത് നോക്കുക പ്രോഗ്രാം മോണിറ്റർ ശ്രദ്ധിക്കുക വീഡിയോ വണ്ണിലെ ആ ഒരു ക്ലിപ്പിൻ്റെ ഒപ്പാസിറ്റി കുറയുന്നതോടൊപ്പം തന്നെ വീഡിയോ ടൂവിലെ ക്ലിപ്പിൻ്റെ ഒപ്പാസിറ്റി കൂടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അതാണ് അവിടെ നമുക്ക് ഒരു പ്രത്യേക എഫക്റ്റ് കാണാൻ കഴിയുന്നത് മാർക്കർ അതിൻ്റെ നടുവിൽ വയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതുപോലെ പ്രോഗ്രാം മോണിറ്റർ ശ്രദ്ധിച്ച് മനസ്സിലാക്കും ആ ഒരു ക്ലിപ്പിൻ്റെ അതായത് വീഡിയോ വൺ എന്ന ക്ലിപ്പിൻ്റെ ആ ഒപ്പാസിറ്റി കുറഞ്ഞ കുറയുന്നതും അതുപോലെ തന്നെ വീഡിയോ ടൂവിലെ ക്ലിപ്പിൻ്റെ ഒപ്പാസിറ്റി കൂടുന്നതുമായിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കും അപ്പം നമുക്ക് ഒപ്പാസിറ്റി ഹാൻഡ് ഒപ്പാസിറ്റി അപ്പോൾ നമുക്ക് കീ ഫ്രെയിമുകൾ ആഡ് ചെയ്യാൻ ആഡ് ചെയ്യുവാനായിട്ട് ഇവിടെ പെൻറ്റൂൾ ഉപയോഗിച്ച് കൺട്രോൾ കീ ഇതുപോലെ പ്രസ് ചെയ്ത് കൺട്രോൾ കീ പ്രസ് ചെയ്ത് ഇവിടെ നമുക്ക് ഒപ്പാസിറ്റി ഇവിടെ നമുക്ക് കീ ഫ്രെയിംസ് ആഡ് ചെയ്യുവാനായിട്ട് ഇവിടെ നമുക്ക് കീ ഫ്രെയിം ആഡ് ചെയ്യുവാനായിട്ട് ഇവിടെ പെൻ ടൂൾ എടുത്തതിന് ശേഷം കീബോർഡിൽ കൺട്രോൾ പ്രസ് ചെയ്ത് പിടിച്ചുകൊണ്ട് ഇതുപോലെ നമുക്ക് കീ ഫ്രെയിംസ് ആഡ് ചെയ്യുവാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് അതിനുശേഷം ഇവിടെ നിന്ന് ഒരു കീ ഫ്രെയിമിനെ താഴേക്ക് നീക്കി വയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ അപ്ലൈ ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ അവിടെ കുറയുകയും അതിനുശേഷം കൂടി വരുന്നതായിട്ട് കാണുവാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് ഇനി നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് അതാതിൽ നിന്ന് ഡിലീറ്റ് ചെയ്ത് കളയാം ഇവിടെ നിന്ന് വിൻഡോ എന്ന മെനുവിൽ വരിക അവിടെ എഫക്ട് കൺട്രോൾസ് എന്നെഴുതിയിരിക്കുന്ന ഓപ്ഷൻ കാണും അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ സോഴ്സ് മോണിറ്ററിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് ഇവിടെ എഫക്ട് കൺട്രോൾ വിൻഡോ ആക്റ്റീവ് ആയിരിക്കുന്നത് കാണാൻ പറ്റും അതിന് തൊട്ടപ്പുറം തന്നെ നമുക്ക് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ സോഴ്സ് മോണിറ്ററിന് ലഭിക്കും അതുപോലെ തന്നെ തിരിച്ച് എഫക്ട് കൺട്രോൾ വിൻഡോ കിട്ടണമെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്താലും മതി ഇവിടെ എഫക്ട് കൺട്രോൾ വിൻഡോ നമുക്ക് എഫക്ട് കൺട്രോൾ വിൻഡോ ഇവിടെ ക്ലോസ് ചെയ്യുവാനും സാധിക്കുന്നതാണ് ക്ലോസ് ചെയ്താൽ വീണ്ടും നമുക്ക് വിൻഡോ എന്ന മെനുവിൽ വന്നിട്ട് എഫക്ട് കൺട്രോൾസ് വിൻഡോ വീണ്ടും ഓപ്പൺ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് ഇങ്ങനെ ഓപ്പണായി വന്നിരിക്കുന്ന ഈ എഫക്ട് കൺട്രോൾ വിൻഡോയെ നമുക്ക് പ്രൊജക്റ്റ് വിൻഡോയിലേക്ക് എങ്ങനെയാണ് കൊണ്ടുവരുന്നതെന്ന് നോക്കാം എഫക്ട് കൺട്രോൾ എന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്ന ഇതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഡ്രാഗ് ചെയ്ത് പ്രൊജക്റ്റ് വിൻഡോയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരിക അപ്പോൾ എഫക്ട് കൺട്രോൾ എന്ന വിൻഡോ പ്രൊജക്റ്റ് വിൻഡോയിലേക്ക് ഓപ്പൺ ആയി വന്നിരിക്കുകയാണ് ഇവിടെ പ്രൊജക്റ്റ് എന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് എന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്ന ഇടത്ത് ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ പ്രൊജക്ട്സും ഓപ്പൺ ചെയ്തിരിക്കുന്ന പ്രൊജക്ട്സും അതുപോലെ തന്നെ എഫക്ട്സ് എന്നൊരു വിൻഡോയും അതിന് തൊട്ടപ്പുറത്ത് തന്നെ എഫക്ട് കൺട്രോൾ എന്ന വിൻഡോയും നമുക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് എഫക്ട് കൺട്രോൾ വിൻഡോ എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ ഇവിടെ നിന്ന് ഒരു ക്ലിപ്പ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുകയാണ് ഒരു ജെ പി ജി ഫയൽസ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുകയാണ് ഞാൻ ആ ജെ പി ജി ഫയൽസ് ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ എഫക്ട് കൺട്രോൾ വിൻഡോ ഓപ്പൺ ചെയ്യുക അതിൽ ഇവിടെ കാണുന്നു മോഷൻ എന്ന് കാണുന്നു മോഷൻ എന്ന് കാണുന്നുണ്ട് അതിന് താഴെ
അതായത് ഓഡിയോയുടെ വോളിയം എന്നൊരു എഫക്റ്റ് അപ്പോൾ നോർമലി ഒരു ക്ലിപ്പിന് മോഷൻ ഒപ്പാസിറ്റി വോളിയം എന്ന് പറയുന്ന മൂന്ന് ഓപ്ഷൻസ് നമുക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കും സെലക്ട് ചെയ്യുന്ന ക്ലിപ്പിൻ്റെ ഓപ്ഷൻ മാത്രമേ എഫക്ട് കൺട്രോൾ വിൻഡോയിൽ ഓപ്പൺ ആകുകയുള്ളൂ ഇവിടെ ഞാൻ സെലക്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഒരു ജെ പി ജെ ഫയലാണ് സെലക്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ അതിൽ സെലക്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് എഫക്ട് കൺട്രോൾ വിൻഡോയിൽ നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാകും മോഷൻ എന്നും അതിന് താഴെ ഒപ്പാസിറ്റി എന്നും മനസ്സിലാകും ഒപ്പാസിറ്റി എന്നതും കാണുവാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് ഞാൻ മോഷൻ എന്ന ആ ഒരു വിൻഡോയെ ഒന്ന് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യുകയാണ് അതിൽ മോഷൻ എന്നതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്കിവിടെ കാണുവാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് പ്രോഗ്രാം മോണിറ്റർ കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് ആ ഒരു ക്ലിപ്പിന് ചുറ്റും ഒരു ട്രാൻസ്ഫോം ലൈൻ വന്നിരിക്കുന്നത് അതിന് നടുവിലായിട്ട് സെൻട്രലായിട്ട് ഒരു സെൻട്രൽ പോയിന്റും വന്നതായിട്ട് സാധിക്കുന്നു കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് ഈ സെൻട്രൽ പോയിന്റിനെ നമുക്ക് ഏത് രീതിയിൽ വേണമെങ്കിലും മൂവ് ചെയ്ത് വെക്കാവുന്നതാണ് ഈ ട്രാൻസ്ഫോം ലൈൻ ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് ഈ ഒരു ക്ലിപ്പിനെ ചെറുതാക്കുവാനും അതുപോലെ തന്നെ വലുതാക്കുവാനും സാധിക്കുന്നതാണ് ഇവിടെ അതിൻ്റെ സ്കെയിൽ വ്യത്യാസം വരുത്തുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ പ്രൊജക്റ്റ് വിൻഡോയിൽ സ്കെയിൽ എന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്നതിൽ വ്യത്യാസം വരുന്നതായിട്ട് കാണുവാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് പൊസിഷൻ മാറ്റാൻ പോകുന്നു മോഷൻ എന്നുള്ളത് എക്സ്പാ മോഷൻ എന്ന ആ ഒരു ഓപ്ഷൻ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം പൊസിഷൻ മാറ്റുകയാണ് പൊസിഷൻ മാറ്റുന്നു അതുപോലെ തന്നെ തൊട്ട് താഴെ സ്കെയിൽ എന്ന് കാണുന്നുണ്ട് സ്കെയിൽ എന്ന് കാണുന്നത് നമുക്ക് സ്കെയിൽ ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റും ആ ക്ലിപ്പിൻ്റെ സ്കെയിലിങ് ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റും യൂണിഫോം സ്കെയിൽ അല്ല നമ്മൾ കൊടുത്തിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു ക്ലിപ്പിൻ്റെ അതേ രീതിയിലുള്ള സ്കെയിലിങ് കിട്ടുകയില്ല പ്രോപ്പറായിട്ടുള്ള സ്കെയിലിങ് നമുക്ക് ഒരിക്കലും കിട്ടുകയില്ല യൂണിഫോം സ്കെയിലാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഒരു ക്ലിപ്പിൻ്റെ എല്ലാ ഭാഗവും ഒരുപോലെ വലുതാക്കുവാനും അതുപോലെ തന്നെ ആ ക്ലിപ്പിനെ ചെറുതാക്കുവാനും സാധിക്കുന്നതാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ക്ലിപ്പിന് റൊട്ടേഷൻ സ്കെയിലിങ് എന്ന് നട റൊട്ടേഷൻ സ്കെയിൽ എന്നിവ നടക്കുന്നത് അതിൻ്റെ സെൻറ്റർ പോയിന്റ് ബേസ് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും ഞാൻ അതിനെ റൊട്ടേഷൻ ചെയ്യുകയാണ് റൊട്ടേഷൻ എന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്ത ശേഷം റൊട്ടേഷൻ എന്ന വിൻഡോ ഓപ്പൺ ചെയ്തതിന് ശേഷം റൊട്ടേഷൻ ചെയ്യുന്നു ഇതാ ഇപ്പോൾ അത് റൊട്ടേഷൻ ആവുന്നത് അതിൻ്റെ സെൻറ്റർ പോയിന്റ് ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ നമുക്ക് അതിൻ്റെ സെൻറ്റർ പോയിന്റിൽ ഒന്ന് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം ഞാൻ അതിൻ്റെ സെൻറ്റർ പോയിന്റ് ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നു അതിൻ്റെ സെൻറ്റർ പോയിന്റ് ഞാൻ ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പോണ് ഇവിടെ ആങ്കർ പോയിന്റ് എന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് കാണാം ആങ്കർ പോയിന്റ് ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നു ആ ക്ലിപ്പിൻ്റെ ആങ്കർ പോയിന്റ് ഞാൻ ചേഞ്ച് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ആങ്കർ പോയിന്റ് ചേഞ്ച് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ആങ്കർ പോയിന്റ് എന്നാൽ സെൻറ്റർ പോയിന്റ് എന്നാണ് അർത്ഥം ഞാൻ ഇനി റൊട്ടേഷൻ ചെയ്യുന്നു ഇപ്പോൾ നോക്കുക അതിൻ്റെ റൊട്ടേഷൻ എങ്ങനെയാണ് സംഭവിക്കുന്നത് നോക്കുക ആ ഒരു പോയിന്റ് നമുക്ക് ഏതൊരു ഡയറക്ഷനിലേക്ക് മാറ്റി വെക്കാവുന്നതാണ് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് മാറ്റി വെക്കുന്നു ആ പോയിന്റിൽ നിന്ന് ആ ക്ലിപ്പ് റൊട്ടേഷൻ ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ ഞാൻ ആ ക്ലിപ്പ് അതിന് നിർത്തുന്നു അതിന് ശേഷം വീണ്ടും പ്രൊജക്റ്റ് വീണ്ടിൽ നിന്ന് വേറൊരു ക്ലിപ്പും കൂടി ഓപ്പൺ ചെയ്തെടുക്കുന്നു അപ്പോൾ ഈ ക്ലിപ്പിനെ സെലക്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് എഫക്ട് കൺട്രോൾ വിൻഡോയിൽ പോവുകയാണെങ്കിൽ കാണുവാൻ സാധിക്കുന്നു മോഷൻ ഒപ്പാസിറ്റി എന്ന രണ്ട് ഓപ്ഷൻസ് കാണുവാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് ഇവിടെ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നാം ഫസ്റ്റ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ആ ക്ലിപ്പിന് മുകളിൽ ഞാൻ രണ്ടാമത്തെ ജെ പി ജി ഫയലിനെ പ്ലേസ് ചെയ്ത് വെക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് കോമൺ ആയിട്ട് സാധാരണയായിട്ട് നമുക്ക് വീഡിയോ വണ്ണിലുള്ള ഒരു ക്ലിപ്പും കാണുവാൻ സാധിക്കുന്നതല്ല എന്നാൽ ഞാൻ വീഡിയോ ടൂവിൽ കിടക്കുന്ന ഈ ഈ ക്ലിപ്പിൻ്റെ മോഷനിൽ ഒരു വ്യത്യാസം വരുത്തുകയാണ് അതിനെ ഒന്ന് ട്രാൻസ്ഫോം ചെയ്യുകയാണ് 
ഇപ്പോൾ നോക്കൂ ഒരു മോണിറ്ററിൽ രണ്ട് ക്ലിപ്പുകൾ നമുക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കുന്നു ഒരു മോണിറ്ററിൽ രണ്ട് ക്ലിപ്പാണ് നമുക്ക് ഇപ്പോൾ കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് അതിനെ നമുക്ക് ഇങ്ങോട്ട് മൂവ് ചെയ്ത് വെക്കാൻ സാധിക്കും ഒരു ക്ലിപ്പിന്റെ ട്രാൻസ്ഫോമിൽ വ്യത്യാസം വരുത്തിയാൽ നമുക്ക് വീഡിയോ വണ്ണിലോ ടൂലോ ത്രീയിലോ കിടക്കുന്ന വീഡിയോകൾ ഇനി ഞാൻ കൊണ്ടുവരുന്നു ത്രീയിലേക്ക് ത്രീയിലേക്ക് ഒരു വീഡിയോ ത്രീയിലേക്ക് ഒരു ക്ലിപ്പിനെയും കൂടി ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്തിടുകയാണ് അതിനെ വീഡിയോ ത്രീയിൽ കൊണ്ടിരുന്നു വീഡിയോ ത്രീയിൽ ഉള്ള ആ ക്ലിപ്പിൻ്റെ മോഷൻ ഞാൻ വ്യത്യാസം വരുത്തുകയാണ് നോക്കുക അതവിടെ അപ്പിയർ ആവുന്നത് കാണാൻ നോക്കുക അവിടെ അത് നമുക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് വീഡിയോ ത്രീയിൽ കിടക്കുന്ന ആ പിക്ചർ കാണുവാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് ആ പിക്ചറിനെ നമുക്ക് ഏതൊരു ഡയറക്ഷനിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്ത് വെക്കാവുന്നതാണ് ഇതും ഇത് വീഡിയോ ക്ലിപ്പിനായാലും നമുക്ക് ഇതുപോലെ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് അതായത് ഒരു മോണിറ്ററിൽ തന്നെ മൂന്ന് വീഡിയോ അല്ലെങ്കിൽ വീഡിയോ ട്രാക്കുകളുടെ എണ്ണത്തിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് വീഡിയോ ആഡ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് മോഷൻ നമുക്ക് ഇത് ഡിലീറ്റ് ചെയ്ത് കളയാം ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന വീഡിയോ വണ്ണിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ആ ഒരു മോഷൻ എന്ന പ്രോപ്പർട്ടീസ് ആണ് നമ്മളിപ്പോൾ നോക്കിയത് അതിന് താഴെ ഒപ്പാസിറ്റി എന്ന് കാണുന്നുണ്ട് ഒപ്പാസിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹൺഡ്രഡ് ഹൺഡ്രഡ് ഇതിൽ ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജിലാണ് ഒപ്പാസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് അത് നമുക്കിവിടെ കുറയ്ക്കാനും സാധിക്കുന്നത് ഇത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് അനിമേഷൻ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് ഒരു ക്ലിപ്പിനെ മുകളിലോട്ട് മൂവ് ചെയ്യുന്ന ഒരു അനിമേഷൻ നമുക്ക് ഇത് ഇത് വെച്ചിട്ട് ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ ഇത് വെച്ചിട്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അതായത് മോഷൻ എന്ന ഈ വിൻഡോയിൽ ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇവിടെ മോഷൻ എന്ന വിൻഡോയിൽ കാണുന്ന ഈ ബട്ടണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ റീസെറ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അതായത് നമ്മൾ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ചേഞ്ച് വരുത്തിയിരിക്കുന്ന വാല്യൂസിനെല്ലാം റീസെറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ടാണ് ഈ ബട്ടൺ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് റീസെറ്റ് ചെയ്യുക ഇനി ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ക്ലിപ്പിനെ ട്രാൻസ്ഫോം ചെയ്യുന്നു ട്രാൻസ്ഫോം ലൈൻ കാണണമെങ്കിൽ നമുക്കിവിടെ മോഷനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ മാത്രമേ ട്രാൻസ്ഫോം ലൈൻ ഓപ്പൺ ആവുകയുള്ളൂ ഇവിടെ നിന്ന് ഞാൻ ഇങ്ങനെ വെക്കുന്നു പൊസിഷൻ മാറ്റി മാറ്റി വെക്കുന്നു എനിക്ക് അനിമേഷൻ ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് ഞാൻ അനിമേഷൻ ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് അതായത് ഈ ക്ലിപ്പിൻ ഈ ക്ലിപ്പ് മൂവ് ചെയ്യുന്ന ഒരു അനിമേഷനാണ് ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് അറിയാം ക്ലിപ്പിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ഫ്രെയിമിലേക്ക് പോകാൻ അറിയാം പേജ് അപ്പ് പ്രസ് ചെയ്താൽ മതി ഇവിടെ നമുക്ക് പൊസിഷൻ ഇതുപോലെ മൂവ് ചെയ്ത് വെക്കാനും നമുക്ക് സാധിക്കും അപ്പോൾ ഇതുപോലെ മൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ വാല്യൂസ് ഇവിടെ മൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ വാല്യൂസ് പൊസിഷനാണ് ഇവിടെ ചേഞ്ച് ആവുന്നത് ഇവിടെ ഇതിന് മൂവ് ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ച് ഇവിടെ പൊസിഷൻ വാല്യൂസ് ചേഞ്ച് ആവുന്നത് നോക്കുക അപ്പോൾ ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇവിടെ നമുക്ക് ക്ലിപ്പ് മൂവ് ചെയ്യുന്ന അനിമേഷൻ വേണം ക്ലിപ്പ് മൂവ് ചെയ്യുന്ന അനിമേഷൻ വേണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ ഈ പൊസിഷൻ എന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്ന ആ ഓപ്ഷന് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലായി കാണുന്ന ഒരു കീ കാണുന്നുണ്ട് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലായി കാണുന്ന കീ ആണ് ടഗൾ അനിമേഷൻ കീ എന്ന് പറയുന്നത് അത് ഓൺ ചെയ്തിട്ടിട്ടാണ് നാം ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അതൊരു അനിമേഷൻ ആയിട്ടായിരിക്കും വർക്ക് ചെയ്യുക നമുക്ക് നോക്കാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് വീഡിയോ വണ്ണിൽ വരുന്നു ക്ലിപ്പിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ഫ്രെയിമിലേക്ക് പോകുന്നു എന്നിട്ട് ഞാൻ ചെയ്യുന്നു അനിമേഷൻ കീ ഓൺ ചെയ്തിടുന്നു ഇനി ഇവിടെ നിന്ന് മാർക്കർ മൂവ് ചെയ്യുകയാണ് ഈ ഒരു പോർഷൻ വരെ ക്ലിപ്പിനെ ഞാൻ മൂവ് ചെയ്ത് വയ്ക്കുകയാണ് ഇപ്പോഴും അനിമേഷൻ കീ ഓൺ ആണ് ഈ ഒരു പോർഷനിലേക്ക് ഞാൻ മൂവ് ചെയ്ത് വെച്ചു ഇവിടെ പ്രൊജക്ട് വിൻഡോയിൽ തന്നെ ഷോ ഹൈഡ് ടൈം ലൈൻ വ്യൂ എന്നുള്ള ആ ഒരു ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ നമുക്ക് ഇവിടെ ആ ടൈം ലൈൻ വ്യൂ കാണാൻ സാധിക്കും അതുപോലെ തന്നെ നാം രണ്ട് കീ ഫ്രെയിം ആഡ് ചെയ്തതും ഇവിടെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് ഇവിടെ കാണുവാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് അതായത് ഫസ്റ്റ് ഫ്രെയിമിൽ നാം ചെയ്തത് അതുപോലെ തന്നെ നാം ഇപ്പോൾ നിർത്തിയ ഫ്രെയിം ഇപ്പോൾ നാം ചെയ്തു വന്ന് നിർത്തിയ ഫ്രെയിമും കാണുവാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് ഇനിയും അനിമേഷൻ ചെയ്യുക ഇവിടെ നിന്ന് ക്ലിപ്പ്
ക്ലിപ്പിന്റെ എൻഡിൽ എത്തുമ്പോൾ താഴേക്ക് വരുന്ന എഫക്റ്റും അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്ത പാത്ത് ഇവിടെ കാണുവാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് ഇതേ രീതിയിലാണ് പാത്ത് വന്നിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് പ്ലേ ചെയ്ത് നോക്കാം മോഷൻ ആ പാത്ത് കളയുന്നതിന് വേണ്ടി മോഷനിൽ പുറത്ത് ക്ലിക്ക് ചെയ്താലും മതിയാവും ഇവിടെ നിന്ന് പ്ലേ ചെയ്ത് നോക്കുക ക്ലിപ്പ് അതേ രീതിയിൽ ഇവിടെ പ്രോഗ്രാം വണ്ടിൽ കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് മൂവ് ചെയ്ത് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം അനിമേഷൻ കീ വഴിയാണ് നമ്മൾ ചെയ്തത് അതായത് ഫസ്റ്റ് അനിമേഷൻ കീ ഓൺ ചെയ്തതിന് ശേഷം നാം ആ ക്ലിപ്പിൻ്റെ ഏത് ഫ്രെയിം വരെയാണ് ക്ലിപ്പ് മൂവ് ചെയ്യേണ്ടത് അവിടെ നാം പ്ലേസ് ചെയ്ത് വെക്കുന്നു അതിന് ശേഷം അടുത്ത ഫ്രെയിമിലും ക്ലിപ്പ് മൂവ് ചെയ്ത് വെക്കുന്നു അതിനുശേഷം ലാസ്റ്റ് പ്ലേസ് ചെയ്യേണ്ട ഭാഗത്തും നാം ക്ലിപ്പ് മൂവ് ചെയ്ത് വെക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇതുപോലെ തന്നെ ഏതൊരു ഓപ്ഷൻ നമ്മൾ നോക്കിയാലും ഏതൊരു ഓപ്ഷൻ എടുത്ത് നോക്കിയാലും ഇവിടെ സ്കെയിലിനും നമുക്ക് ഇതേ അനിമേഷൻ കീ തന്നെ യൂസ് ചെയ്ത് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അനിമേഷൻ കീ യൂസ് ചെയ്താൽ സ്കെയിലിനും ഇതുപോലെ തന്നെ അനിമേഷൻ ചെയ്യാവുന്നതാണ് അതുപോലെ തന്നെ റൊട്ടേഷൻ അനിമേഷൻ ആണ് വേണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കിവിടെ റീസെറ്റ് ചെയ്യാം റീസെറ്റ് ചെയ്താലും ആ ക്ലിപ്പ് മൂവ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഇവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ ക്ലിയർ ഓൾ കീ ഫ്രെയിംസ് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ എല്ലാ കീ ഫ്രെയിംസും ഡിലീറ്റ് ചെയ്ത് കളയുവാൻ സാധിക്കും റീസെറ്റ് ചെയ്യാം ഓക്കെ ക്ലിയർ ഓൾ കീ ഫ്രെയിംസ് ഇവിടെ വന്ന് ഞാൻ സ്കെയിൽ നോക്കിയാണ് അതായത് ഒരു ക്ലിപ്പിൻ്റെ സ്കെയിൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് മോഷനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇതിന് സെൻ്ററായിട്ട് നമുക്ക് നിർത്തുവാൻ സാധിക്കും സ്കെയിൽ സ്കെയിൽ അനിമേഷനാണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് വേണ്ടത് ഈ ഒരു ക്ലിപ്പ് സ്കെയിലായി വരുന്ന ഒരു എഫക്റ്റാണ് നാം ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ക്ലിപ്പിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ഫ്രെയിമിലേക്ക് പോവുക ഈ ഒരു ക്ലിപ്പ് സ്കെയിൽ ചെയ്ത് വരുന്ന ഒരു എഫക്റ്റാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ചെയ്യാം നമുക്ക് ക്ലിപ്പിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ഫ്രെയിമിലേക്ക് വരാം പേജ് അപ്രസ് ചെയ്യുക സ്കെയിൽ ഓപ്പൺ ചെയ്യുക സ്കെയിലിനെ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യുക ഇവിടെ നമുക്ക് ആദ്യം ക്ലിപ്പിൻ്റെ സ്കെയിൽ വാല്യൂ ഏറ്റവും കുറവായിരിക്കും എന്നിട്ടാണല്ലോ നമുക്ക് കൂടുതലായിട്ട് വരേണ്ടത് അതായത് ഒരു സ്കെയിൽ വാല്യൂ കുറഞ്ഞിട്ട് കുറഞ്ഞ അവസ്ഥയിൽ നിന്ന് കൂടി വരുന്ന എഫക്റ്റാണ് നാം ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ചിടുകയാണ് ഇവിടെ നിന്ന് സ്കെയിൽ അനിമേഷൻ കീ ടെഗൽ അനിമേഷൻ കീ ഓൺ ചെയ്യുന്നു ഇവിടെ ഷോ ഹൈഡ് ടൈം ലൈൻ വ്യൂ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അവിടെ കീ ഫ്രെയിം ആഡ് ചെയ്ത് കീ ഫ്രെയിം വന്നിരിക്കുന്നത് കാണുവാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് ഇവിടെ നിന്ന് മാർക്കർ ഇവിടെ വരെ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് വേണ്ടത് സ്കെയിൽ വാല്യൂ കൂടി വരണം പ്ലേ ചെയ്ത് നോക്കുക സ്കെയിൽ കൂടി വരുന്ന എഫക്റ്റ് ആണ് ലഭിച്ചത് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഈ കീ ഫ്രെയിമിനെ നമുക്ക് ഏതൊരു പൊസിഷനിലേക്ക് ഇതുപോലെ മൂവ് ചെയ്ത് വെക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ സ്കെയിൽ പ്ലേ ചെയ്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ സ്കെയിലായിട്ട് വരുന്ന സ്കെയിലായിട്ട് ആ ക്ലിപ്പ് വരുന്ന ആ ഒരു എഫക്റ്റിൻ്റെ ടൈം കൂടിയിരിക്കുന്ന കാണാൻ സാധിക്കും കാരണം ഈ ഒരു കീ ഫ്രെയിം ഫസ്റ്റ് കീ ഫ്രെയിമിൽ നിന്ന് നാം ഒരുപാട് അകലെയാണ് വയ്ക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ആ ഡിഫറൻസ് കാണുവാൻ സാധിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ച് നമുക്കിവിടെ പ്ലേ ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ അത് മനസ്സിലാകും പ്രോഗ്രാം മോണിറ്റർ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മനസ്സിലാകും സ്കെയിലായി വരുന്ന ഒരു എഫക്റ്റ് ലഭിക്കുന്നുണ്ട് ഒരു ക്ലിപ്പിൻ്റെ സ്കെയിൽ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഹൺഡ്രഡിലായിരിക്കും ഹൺഡ്രഡിൽ നിന്ന് കുറഞ്ഞാൽ ആ ക്ലിപ്പ് ഇതുപോലെ സ്കെയിൽ കുറഞ്ഞു വരുന്ന ഒരു എഫക്റ്റ് കിട്ടുന്നതാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഒപ്പാസിറ്റി നമുക്ക് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാം ക്ലിപ്പ് ജസ്റ്റ് ടൈം ലൈനിലേക്ക് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് തരിക എഫക്റ്റ് കൺട്രോൾ സീൻ്റെ ഓപ്പൺ ചെയ്താൽ അവിടെ നിന്ന് ഒപ്പാസിറ്റി എന്ന് കാണുന്ന ആ ഒരു ഓപ്ഷൻ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്ത് ഇവിടെ ഒപ്പാസിറ്റി എന്ന് കാണുന്ന ആ അനിമേഷൻ കീ ഓൾറെഡി ഓൺ ആയി കിടക്കുകയാണ് അത് നമുക്ക് ഓഫ് ചെയ്തിടാം ഒപ്പാസിറ്റി വാല്യൂ അതിനെ എക്സ്പെൻഡ് ചെയ്യുക ഒപ്പാസിറ്റി വാല്യൂ കുറച്ച് നോക്കുക അപ്പോൾ നമുക്കൊന്നും തന്നെ ആ ഒരു പ്രോഗ്രാം മോണിറ്റർ കാണുവാൻ സാധിക്കുന്നില്ല അപ്പോൾ
ഫസ്റ്റ് ഫ്രെയിം എത്തി ഫസ്റ്റ് ഫ്രെയിമിൽ നമുക്ക് ഒപ്പാസിറ്റി കുറവാണ് വേണ്ടത് അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഒപ്പാസിറ്റി കുറച്ചിടുക ഇനി അനിമേഷൻ കീ ഓൺ ചെയ്തിടുക അതിനുശേഷം എവിടം വരെയാണ് നമുക്ക് ഒപ്പാസിറ്റി കൂടി വരേണ്ടത് അവിടെ മാർക്കർ പ്ലേസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഒപ്പാസിറ്റി കൂട്ടി ഇടുക ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ക്ലിപ്പ് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മനസ്സിലാകും നാം ആദ്യം പെൻ ടൂൾ ഉപയോഗിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ കീ ഫ്രെയിം ആഡ് ചെയ്തപ്പോൾ കണ്ട അതേ എഫക്റ്റ് ആണ് ഇവിടെ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് ഒപ്പാസിറ്റി ഹാൻഡിൽ അറേഞ്ച് ആയി വന്നിരിക്കുന്നത് ഇനി പ്ലേ ചെയ്ത് നോക്കുക അപ്പോൾ ഇതുപോലെയാണ് അനിമേഷൻ കീ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഒരു ക്ലിപ്പിൻ്റെ ഒപ്പാസിറ്റിയോ അല്ലെങ്കിൽ മോഷൻ എന്നതിൽ വന്നിട്ട് അതിൻ്റെ പൊസിഷൻ അതിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ മാറ്റുന്നതെല്ലാം അനിമേഷനിലൂടെ നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഒരു ക്ലിപ്പിൻ്റെ കോപ്പി എടുത്തിട്ട് എങ്ങനെയാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് നോക്കാം അതിനുവേണ്ടി ഞാൻ ഇവിടെ നിന്ന് പ്രൊജക്റ്റ് വിൻഡോയിൽ നിന്ന് ഒരു ക്ലിപ്പ് ഓപ്പൺ ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് അവിടെ നിന്ന് ടൈം ലൈനിലേക്ക് ഒരു ക്ലിപ്പിനെ ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നു ഓപ്പണായി വന്നിരിക്കുന്ന ഈ ക്ലിപ്പിൻ്റെ കോപ്പി എങ്ങനെയാണ് എടുക്കുന്ന നോക്കാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ക്ലിപ്പ് സെലക്ട് ചെയ്യുക റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ കോപ്പി എന്ന് കാണാം അതിനുശേഷം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഇവിടെ ആക്റ്റീവ് ആയി കിടക്കുന്നത് വീഡിയോ വൺ എന്ന ആ ഒരു ട്രാക്കാണ് വീഡിയോ ടുവിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യണമെങ്കിൽ വീഡിയോ ടു ആക്റ്റീവ് ആയിരിക്കുന്നത് കാണാൻ സാധിക്കും അതുപോലെ തന്നെ വീഡിയോ ത്രീ ആക്റ്റീവ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ വീഡിയോ ത്രീയിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക പേസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ട ക്ലിപ്പ് വീഡിയോ ടുവിലാണെങ്കിൽ വീഡിയോ ടു ആക്റ്റീവ് ചെയ്തതിന് ശേഷം മാർക്കർ എവിടെ വെക്കുന്നോ അതിന് റൈറ്റ് സൈഡിലായിട്ടായിരിക്കും ക്ലിപ്പ് വരിക എഡിറ്റ് എന്ന മെനുവിൽ പേസ്റ്റ് എന്ന ആ ഒരു ഓപ്ഷൻ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് പേസ്റ്റ് ചെയ്താൽ ഇതാ ക്ലിപ്പ് അവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ക്ലിപ്പിന് കൂടെ ഓഡിയോയും പേസ്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഓഡിയോ ഇല്ലാതെ ഒന്ന് പേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇവിടുന്ന് ഓഡിയോ ഇല്ലാത്ത ഒരു ക്ലിപ്പ് എടുക്കുന്നു ക്ലിപ്പ് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു കോപ്പി ചെയ്യേണ്ട ഫങ്ഷൻ്റെ ഷോർട്ട് കീ ആണ് കൺട്രോൾ സി എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ മാർക്കർ വയ്ക്കുന്നു അവിടെ കൺട്രോൾ വി പ്രസ് ചെയ്യുന്നു അതായത് കൺട്രോൾ വി എന്ന് വെച്ചാൽ പേസ്റ്റ് എന്നാണ് അർത്ഥം അപ്പോൾ കൺട്രോൾ വി പ്രസ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് ആക്റ്റീവ് ആയിരിക്കുന്ന ആ ട്രാക്കിൽ നമുക്ക് അതിൻ്റെ കോപ്പി കിട്ടുന്നതാണ് ഇനി ആ ക്ലിപ്പ് അവിടെ നിന്ന് മാറ്റി വേറെ ഏതെങ്കിലും സ്ഥാനത്ത് പ്ലേസ് ചെയ്ത് വെക്കണമെങ്കിൽ അതല്ല കോപ്പി അല്ല വേണ്ടത് ആ ക്ലിപ്പിനെ തന്നെ നമുക്ക് വേറെ സ്ഥലത്തേക്കാണ് വേറെ ട്രാക്കിലേക്കാണ് മാറ്റി വെക്കുന്നതെങ്കിൽ ഇവിടെ റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കട്ട് എന്ന ആ ഫങ്ഷൻ യൂസ് ചെയ്യുക അതിനുശേഷം എവിടെയാണോ ആ ക്ലിപ്പ് വേണ്ടത് അവിടെ വന്നതിന് ശേഷം എഡിറ്റ് എന്ന മെനുവിൽ പേസ്റ്റ് എന്ന ആ ഓപ്ഷൻ യൂസ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ആ ക്ലിപ്പ് വീഡിയോ വണ്ണിൽ നിന്ന് മാറി ആക്റ്റീവ് ആയി കിടക്കുന്ന വീഡിയോ ടുവിലേക്ക് വന്നതായിട്ട് കാണുവാൻ സാധിക്കും ഒരു ക്ലിപ്പിൻ്റെ സ്പീഡ് എങ്ങനെയാണ് നിയന്ത്രിക്കുന്നത് എന്ന് നോക്കാം അതായത് നാം പല ക്ലിപ്പുകളിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ടാകും സ്ലോ ആക്ഷൻ നടക്കുന്നത് അതായത് ഒരു ക്ലിപ്പിൻ്റെ സ്പീഡിൽ വ്യത്യാസം വരുത്തുന്നതാണ് ആ ക്ലിപ്പ് സ്ലോ ആയിട്ട് മൂവ് ചെയ്യുന്നതിന് കാരണം ഇവിടെ ഞാൻ ഒരു ക്ലിപ്പ് സെലക്ട് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ഒരു ക്ലിപ്പ് ഞാൻ ഒരു ക്ലിപ്പ് ഞാൻ ഓപ്പൺ ചെയ്യുകയാണ് ടൈം ലൈനിലേക്ക് ഇവിടെ നമുക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് ക്ലിപ്പുകൾ വളരെ സ്ലോ ആയിട്ടാണ് പോകുന്നത് അതായത് സ്ലോ ആക്ഷൻ എന്നാണ് പറയുന്നത് പ്ലേ ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാകും ഇതെല്ലാം സ്ലോ ആക്ഷനിലൂടെയാണ് നടക്കുന്നത് അതായത് ഒരു ക്ലിപ്പിൻ്റെ സ്പീഡിൽ വ്യത്യാസം വരുത്തുന്നതാണ് അതിന് കാരണം ഞാനിവിടെ ക്ലിപ്പിൻ്റെ സ്പീഡിൽ ഒന്ന് വ്യത്യാസം വരുത്താം അതായത് ഏതെങ്കിലും ഒരു ക്ലിപ്പിനെ സ്ലോ ആക്ഷൻ ആക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ ക്ലിപ്പ് സെലക്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ സ്പീഡ് ഡ്യൂറേഷൻ എന്ന ഫങ്ഷൻ കാണാം അതിൽ ഓപ്പൺ ചെയ്താൽ ഇതാ ക്ലിപ്പ് സ്പീഡ് ഡ്യൂറേഷൻ എന്നൊരു വിൻഡോ ഓപ്പൺ ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് അതിൽ ക്ലിപ്പിൻ്റെ സ്പീഡ് അതായത് ഒരു ക്ലിപ്പിൻ്റെ സ്പീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജിലായിരിക്കും ഇവിടെ ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഫിഫ്റ്റി ആക്കുകയാണെങ്
നമുക്ക് കേൾക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് ഓഡിയോയും അതിനോടൊപ്പം തന്നെ സ്ലോ ആയിട്ട് മൂവ് ചെയ്യുന്നത് ഓഡിയോ അൺലിങ്ക്ഡ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം ഓഡിയോ ഡിലീറ്റ് ചെയ്ത് കളയുക ഇനി പ്ലേ ചെയ്ത് നോക്കുക വളരെ സ്ലോ ആയിട്ടാണ് വീഡിയോ പോകുന്നത് പ്രോഗ്രാം മോണിറ്റർ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മനസ്സിലാകും വളരെ സ്ലോ ആയിട്ടാണ് വീഡിയോ മൂവ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു ക്ലിപ്പിന് സ്ലോ ആക്ഷൻ ആക്കണമെങ്കിൽ ക്ലിപ്പ് സെലക്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് സ്പീഡ് ഡ്യൂറേഷൻ എന്ന ഫംഗ്ഷൻ യൂസ് ചെയ്യാം അതിൽ തന്നെ നാം കാണുന്നുണ്ട് റിവേഴ്സ് സ്പീഡ് എന്ന് കാണുന്നുണ്ട് റിവേഴ്സ് സ്പീഡ് എന്ന ഫംഗ്ഷൻ ഓൺ ആക്കിയിട്ടതിന് ശേഷം ഓക്കെ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ക്ലിപ്പ് റിവേഴ്സ് ആയിട്ട് മൂവ് ചെയ്യുന്നത് കാണാൻ സാധിക്കും പ്ലേ ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാകും ഇത് ക്ലിപ്പ് റിവേഴ്സ് പോകുന്നതാണത് അത് റിവേഴ്സ് സ്പീഡ് ആക്റ്റീവ് ആയി കിടക്കുന്നത് കാരണമാണ് റിവേഴ്സ് ആയിട്ട് പോകുന്നത് നമുക്ക് തോന്നുന്നത് റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് സ്പീഡ് ആൻഡ് ഡ്യൂറേഷൻ എടുക്കുക ഇവിടെ റിവേഴ്സ് സ്പീഡ് ഓഫ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇവിടെ സ്പീഡ് ചേഞ്ച് ചെയ്യാം ഇവിടെ ഞാൻ ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നത് മൈനസ് ഹൺഡ്രഡ് ആണ് അതായത് ഓൾറെഡി റിവേഴ്സ് സ്പീഡ് ഓൺ ആയി കിടക്കുന്നു കാരണം മൈനസ് എന്ന് വന്നാൽ ഒരു ക്ലിപ്പിന്റെ റിവേഴ്സ് സ്പീഡാണ് അർത്ഥമാക്കുന്നത് ഓക്കെ പ്രസ് ചെയ്താൽ കാണാൻ സാധിക്കും ക്ലിപ്പ് റിവേഴ്സ് ആയിട്ട് പോകുന്നത് കാണുവാൻ സാധിക്കും ഇനി ഞാൻ ഒരുപാട് ക്ലിപ്പുകൾ ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഓപ്പൺ ചെയ്യുകയാണ് അതായത് ടൈം ലൈനിലേക്ക് ഓപ്പൺ ചെയ്യുകയാണ് ഇതുപോലെ ഞാൻ ക്ലിപ്പുകൾ ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് ഈ ക്ലിപ്പുകളെ എല്ലാം ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്യുവാൻ സാധിക്കും അതായത് എല്ലാ ക്ലിപ്പും സെലക്ട് ചെയ്യുക വൺ ബൈ വൺ ക്ലിപ്പ് സെലക്ട് ചെയ്യുവാൻ ഷിഫ്റ്റ് പ്രസ് ചെയ്ത് പിടിച്ച് ഓരോ ക്ലിപ്പിലും മോസ് കൊണ്ട് ഇതുപോലെ സെലക്ട് ചെയ്തെടുക്കുക അതിനുശേഷം റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ ഗ്രൂപ്പ് എന്ന് കാണുവാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് ഗ്രൂപ്പ് ഫംഗ്ഷൻ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നാം ഒരു ക്ലിപ്പിന് മൂവ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഗ്രൂപ്പ് ഫംഗ്ഷനിലുള്ള എല്ലാ ക്ലിപ്പും അതോടൊപ്പം തന്നെ മൂവ് ആകുന്നത് കാണുവാൻ സാധിക്കും ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഈ ക്ലിപ്പിനെ റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് അൺഗ്രൂപ്പ് ചെയ്ത് കളയുവാനും സാധിക്കും ഇത് ഓരോ ക്ലിപ്പും അൺഗ്രൂപ്പ് ആയിട്ടുണ്ട് 